こちらにね4メリがありますね4メリこのグリル変わってますねこのグリルは何なんでしょうかねなんかちょっと一見810のブルーバードのようなねグリルですねでもこの時代の車ってね結構ね他の車種でもね互換性があるんですよ少し加工しただけでねそのグリルがね流用できてしまうというのがこの時代のね良さなんですよねオーバーフェンダーがついてますねいわゆる4メリの R 仕様というんでしょうかねお正月仕様になってますねもう今ではすっかり見なくなりましたけどもで色はねまあブルーメタリックというんでしょうかブルーメタリックでねこれはもちろんオールペンはされてると思いますまああの純正でもねブルーメタリックはあるんですけどもおそらく純正のブルーメタリックではないと思われますねでアルミはマーク1ですね一円玉ホイールと呼ばれた SSR のマーク1ですねでリアにもねオーバーフェンダーが装着されてるんですけどもこちらはねまあ、きっちりカットされてて乗り降りはできるよという感じですねで跳ね上げ式のマフラーがねついててねでこのリアビューもねしっかりと決まってると思いますよねでこのリアガーシュ4ミリ用のリアガーニッシュ4ミリはねこの左右のテールのねリムがね大きさ同じなんですよね2ドアと4ドアでねちょっとテールのねリムの形が違うんですよねこれがね、4メリのテールでねー室内もねちょっとやんちゃとね走りの融合ですよねこのウッドステアリングとか水中下のシフトノブとかねあとこのダッシュマットのねチンチラはね70年代のやんちゃ仕様なんですけどもねでもねダッツンバゲットにね変えられて非常にねこの辺は走りも抜かりはないぞということをね表してますよねこの辺のね何ていうんですかねオーディオオーディオの感じがね70年代っていう感じがしますよねこれが非常にかっこいいロンサムカーボーイでしょうかねあのオーディオシステムが非常にねかっこいいですよねというわけでねやんちゃなんだけどもバッチリと決まったブルーメタリックの4名でしたねこちらにね、マッスルカーがありますねちょっと名前はわからないですけどもこれねまずいきなり飛び込んでくるのこれこれ何なんでしょうかねこのボンネットからこのエンジンがね飛び出してますねこれすごいなこれこの感じマッドマックスとかに出てきそうな感じですよねこれねこの,この車は何なんでしょうかねマフラーとかすごいですねこんな感じでちょっとバッチリがついてないんでね車種は全然わかんないですでステアリングはねトンペハンのようなねステアリングでかっこいいですねでこのスポイラーですよねこのこんなところにスポイラーがついてるんでね非常に珍しい感じのスポイラー、ね、こんな形でついてるの初めて見ましたこっちにもマフラー出てますねでこの BF グッドリッチがねアメリカンっぽいですよねというわけでねちょっと名前は分かんないんですけども、ね、非常にねマッスルな車でしたねですね、S8 こちらはこのホロじゃなくてこの何ていうんですかねこれ FRP なんでしょうかねこのホロじゃない感じも珍しい
なんか赤がね非常に綺麗ですよね赤が非常に綺麗でアルミはね渡辺ですね室内もねナルディに変えられてまあノーマルなんでしょうけどもインパネ周りを見るだけでもね非常にレーシーな感じですよねでここねポコッとねボンネットが膨れてるのはここにねキャブがねつくんですよねキャブがついてるんでここがポコッと膨れてるというわけでね非常に綺麗なホンダの S800 でしたねなんですけども撮影させてもらってあ,ありがとうございますあ,あどうもです<笑>ちょっと待ってください<笑>とね、昔は行ったんですよねでハードトップとねコロナマーク2のね GSS はハードトップなんですねでね色がいいですねこのモスグリーンなんでねモスグリーンは純正色ですよね非常に綺麗な個体アルミは渡辺なんですけどこれ、ね、GSS はねこのラインがかっこいいんですよこのラインねでこの個体はねの感じがねかっこいいですよちゃんとねこのマーク2のバッジとかねこのねリアからの感じもね非常にいい感じでこのねトランクのね鍵穴がねなんか中央に来てないのがなんかいい味出してますよねでこのね GSS というねこのステッカーですねこれはおそらくねノーマルのステッカーなんでしょうねオプションかなんかでねこんなステッカーがあるんだと思いますでこういう個体をね前に見たことがありますねでこのねこの当時のねこのシーピラーあたりでしょうかねダルマセリカのようなねこの飾りで室内もね非常にねメーター周りがねかっこいいですよ、まあ GSS走りのグレードなんでね非常にかっこいいメーター周りになってますね、はい、ねこの感じのね C ピラーが非常にかっこいいですね、はい、というわけでね非常,非常に珍しい車コロナマーク2の GSS でしたね、はい、こちらにねリフトバックのセリカがありましたねこちらのカラーリングもねこの何て言うんですかねまああの先ほどのパープルがありましたけどもこちらもオレンジのねまあ、みかんまではいかないですけどねそんな感じの黄色ですよねこういう奇抜なねカラーリングでもねまあ、先ほども言いましたけどもリフトバックはね合うんですよねでチンスポをつけられててこの感じね非常にかっこよく決まってますよねでねこのピラーの感じねこれ先ほどのねこのマーク2もねかっこよかったですけどもリフトバックもかっこいいねリフトバックはねこのオーナーさんですかあすみません YouTube なんですけどありがとうございますファストバックにねこのダックテールと呼ばれるねちょっと跳ね上げになったこのテールとあとあのこのバナナテールですよねこのバナナテールがねリフトバックのアイデンティティですよねでアルミはねマーク3ですマーク3がバッチリ決まってますねで室内はね追加のメーターなんかねつけられて非常にレーシングに決まってますよねステアリングはなるでフルバケットシートにもうリアは取っ払いですよね取っ払っちゃってもう走りに徹するぞと
という感じですね、これ、もともとモスグリーンだったんですね、このモスグリーンのね、下地が見えますね、あこれは非常に珍しい。今、ちょっと、ね、今ね、オーナーさんのご厚意でね、ちょっとボンネットをね、開けていただいたんですけども、ね、オーナーさん自慢のね、ソレックス、ね、50パイがね、2連, 2連でね、装着されてますね。でビッカビカのタペットカバーですよ。ビッカビカですね。ね、ビカビカのタペットカバー。で、タコ足ね、鉄のタコ足がね、いい感じですよね。はい。え、こちらがね、オーナーさんご自慢のソレックスということでね、非常にね、格好決まったエンジンルームだと思いますね。で、というわけでね、非常にこのカラーリングが決まったね。セリカのリフトバックでしたね。こちらに箱スカがありますね。非常にね、綺麗な箱スカ、シルバーの箱スカですね。シルバーが非常に綺麗ですよね,ね。非常にシルバーが綺麗でね。もしかしたら G. T. R. の可能性も高いというね、一台ですね。で、アルミは林。で白ガラスですねでオーバーフェンダーはねリアについたまあ GTR 仕様なのか本物なのかちょっとね本物の匂いがねプンプンするんでねおそらく本物ではなかろうかと思うわけなんですけどもでこの室内はねめちゃくちゃ綺麗ですよこのハゴスカ専用のホーンホーンパッドにねでガッツンバケットですよ、うん、このね室内のあの内装がめちゃくちゃ綺麗めちゃくちゃ綺麗ですよ白ガラスなんでねよく失礼が見えるんですけど非常に失礼が綺麗というね印象ですよね,ねというわけでもしかしたら GTR なのかもしれないねツードアの箱スカッですねあっ近年ははいパーツアーティストのモルカーああどうも<笑>ご無沙汰しております。私の撮っていただいてるんで。これですか。はい。これ R ですよね。R です。ですよね。これ非常に珍しい R です。ななんで何が珍しいんですか。これ白石さんですかありますか。白石さんってあの。白石エンジニアリング。四国の。四国の。なんかめっちゃ有名。あの生前に。はい。最後の試合。これね実はやっぱりねこれ R でしたねでねなんとオーナーさんはあのパーツアシストのね社長さんでしたね以前撮らせていただきましたねでこのエンジンルームですうーわーすごっすごいなこれ今ねちょっとね何から説明していいか分からないですけどこのタペットカバーですよこのオレンジのタペットカバーこれ今オーナーさんから話伺ったんですけどもガレージ石坂さんというねあっ違うガレージ白石さんってね非常にあの箱塚のねこのエアクリーナーとかねこのタペットカバーこのタペットカバーの色がこの白石さんのトレードなんていうんですかねアイデンティティというかそうですね,ですねあとだからタコメーターもこれ機関式なんですよ、はい、でここにもまあ白石の
白石さんね、白石さんが仕上げられた最後の1台ということで非常にレアなモデルらしいんですねあれ僕ねさっきめちゃくちゃ綺麗や綺麗やって言ってましたねやっぱりそうでしたねやっぱりねこのオーナーさんがねパーツアシストさんでしたよこれめちゃくちゃ綺麗なんでねちょっとすごいなと思いながら撮らせていただいたんですけどもあすいませんあれともちょっと。ね、非常にね、綺麗びっかびかのね、このタコ足、タコの足のように湾曲したタコ足ね、で、白石エンジニアリングさんのアイデンティティであるこのオレンジのタペットカバーということでね、めちゃくちゃ綺麗ですよ、ね、めちゃくちゃ綺麗もうあの<笑>言葉が出ないですよね。はいいやありがとうございます、はい、<笑>ちょっとこれは本当にもうなくならはったんでね、はいまあ、ちょっと貴重感じがあるんでへえと話すようになってああそうですねいやめちゃくちゃめちゃくちゃすごいものあこれね白石さんのオリジナルなというわけでね非常にレアなねハコスカだったという白石エンジニアリングさんの最後にね最後に手がけたハコスカの GTR ですねすいませんありがとうございましたいやいやいやまた<笑>はいまた見てくださいはい非常な車は今日お一人で来られたんですかえー、っとあとうちのもののこのジェットあこれもまだ撮らせてはいこちらにもね 30Z がありますねこの 30Z もね非常に綺麗です見てくださいまずねエンジンルームが開いてるんでねちょっと撮らせていただきますけどもピッカピカでしょめちゃくちゃピッカピカそれはそうなんですよこの車もねパーツアシストさんのね所有する Z だということでめちゃくちゃ綺麗ですよこの光り輝いたソレックスこの光り輝くねソレックスねで結晶塗装されたねタペットカバーでねまあもうパーツの一つ一つがねもう綺麗ですよビッカビカですよそれはそうですよねパーツアシストさんのね車だからですよ先ほどのねあのハコスカ R 同様ねこの Z も非常に綺麗で内装もね脱輪,脱輪コンペにね脱輪バケットねもう言わずもがなもう室内はめちゃくちゃ綺麗ですね頑張ってる頑張ってますでこういうはい<笑>でねこのバッジとかもね綺麗ですよね、まあ、パーツアシストさんでねこういうバッジなんかをねまあ、あの販売されてるんで旧車乗りにとってはね非常にね嬉しいねショップさんなんですねでデュアビューもね非常にかっこよく決まってますよねこの渡辺がねつらつらで決まっているねこの感じ非常にかっこよく決まってますよね,ねというわけでね非常に綺麗なねパーツアシストのサンバルゼットでしたねこちらハコスカがありますね、えー、46年式でしょうかこちらにねド迫力のハコスカがありますね Z がありますね 240Z なのかこちらも Z がありますけどねこのカラーリングはね分かりますよね Z43 にね Z432 からで432の中でもですねこちらも432なんじゃないでしょうかねまあ色はねはいこちらにねハコスカがありますねえー、46年式でしょうかねハコスカ。